rắn bên trong con người. Vào ngày 18 tháng 2 năm 2021, Ngài Thanh Hải vô thần sư kính yêu, tuy vẫn đang trong kỳ thiền bế quan sâu cho thế giới chúng ta, đã dành thời gian quý báu của Ngài nhân từ đọc một truyện khác cho đội ngũ truyền hình vô thần sư. Tựa đề Cổng Vườn Địa Đàn Truyện kể về vị vua Macedonia cổ đại, đại đế Alexander và nỗ lực của ông để vào vườn địa đàn. Sư phụ ân cần dịch câu truyện sang tiếng Anh từ quyển kho tàng truyện dân gian do Thái do Nguyễn Ước biên soạn. Sau đó, Ngài thương yêu trả lời những câu hỏi của các thành viên trong nhóm, bao gồm câu hỏi về rắn, đại diện cho lực lượng phủ định đã cám dỗ Adam và Eva trong vườn địa đàn. Thưa sư phụ, ừ, giờ Ngài đã nhốt ma vương nên rắn ít ảnh hưởng tâm trí con người hơn phải không ạ? Rắn bây giờ ở bên trong con người, đó mới là vấn đề. Sau hàng triệu triệu ngàn, hàng trăm ngàn vạn năm, rắn đã xâm nhập vào hệ thống con người rồi. Ma vương chỉ là ngoại lực phụ trội, khiến con người khó cưỡng lại hơn. Nhưng ma vương đã không còn, đó chỉ là ít gánh nặng hơn thôi. Rắn vẫn còn bên trong, chất độc vẫn còn đó dai dẳng, rất khó lấy ra. Sư phụ cũng nói vì sao một số chính trị gia tập trung vào việc hãm hại phe đối lập hơn là việc quản trị. Một số chính trị gia họ phải đến nhà thờ để cho người ta thấy rằng họ có đạo, nhưng trong tâm họ thật sự không như vậy. Dạ sư phụ, bởi vì nếu họ thật sự có đạo, họ sẽ không tiếp tục báo thù một cách ghê tởm như vậy. Vu khống buộc tội và dùng mọi phương cách để đánh bại đối thủ của họ, mặc dù đối thủ đã ngã quỵ rồi. Họ đã mất hết rồi, đã không còn gì nữa, thế mà vẫn tiếp tục muốn đánh gục họ. Không chỉ bằng lời nói mà cả về mặt vật chất, và dùng tòa án địa vị của họ, đặc quyền của họ, quyền lực để theo đuổi đến cùng, đến bất kỳ tận cùng nào, và như là bất tận chỉ để đánh gục đối thủ để họ sẽ không bao giờ hiện hữu nữa trên trường chính trị và điều đó thật sự hèn hạ quý vị thấy điều đó chứ thấy ha dạ thấy quý vị thấy rắn bên trong con người hay không dạ thấy bây giờ quý vị biết rồi biết rất rõ nếu đọc báo chí quý vị hiểu những gì ta nói chứ hả dạ hiểu thưa sư phụ vì vậy tôi nghĩ đảng bên kia, đảng chiến thắng, phải nên thận trọng và cư xử cho phù hợp. Thực sự nghĩ đến những người đau khổ, thực sự làm việc cho dân, thực sự nghĩ cách để giúp dân, chứ không chỉ để vui hưởng quyền lực và đặc quyền của mình. Còn ai chết mặt ai, vậy thì không chỉ Thượng Đế sẽ trừng phạt quý vị thôi, mà con người cũng sẽ trừng phạt bằng cách nào đó, mặc dù họ có ít quyền lực hơn. Nhưng lực lượng của con người rất mạnh mẽ. Nếu lực lượng này tiếp tục nung nấu thì sẽ hùng mạnh và không thể ngăn được. Kính thưa sư phụ từ bi nhất, không ngôn từ nào có thể diễn đạt sự dẫn dắt và ân điển của Ngài, cũng như tình thương vô bờ bến mà Ngài đã ban rãi hàng ngày lên tất cả chúng sinh. Có ý nghĩa biết bao đối với thế giới này. Nguyện cầu con người Bây giờ chỉ chọn thiện lành và thuần khiết để chúng ta có thể nhận ra tình thương vô điều kiện và từ bi chân thật bên trong mình. Kính chúc sư phụ luôn an toàn và pháp thể an khang trong sự bảo vệ của các thiên đàng cao đẳng nhất. Để xem toàn bộ bài giảng này của Ngài Thanh Hải Vô Thần Sư, mời quý vị đón xem trong tiết mục Giữa Thầy và Trò vào một ngày gần đây.